Bueno, los primeros cortes, los primeros meses se mantienen bien, eh, no, no aumentó mucho porque la gente está consumiendo poco, pero los precios se mantienen igual. Compra lo, los cortes más económicos, paleta, rosbí, carnaza común, los cortes más económicos. Bueno, por lo general el, el asadito del fin de semana siempre está, siempre se vende. Eso sí que se hace siempre el asadito al fin de semana. Eh, yo el asado lo tengo a 76 y el vacío 88. La carnaza común 43 pesos, el robí 72 pesos. ¿Paleta? Paleta también 72 pesos. Picada 38 pesos. Cuadril está 98 y el lomo está a 130 pesos. Bueno, el pollo se mantiene, se consume mucho pollo. Se consume, eh, se consume bastante pollo, suprema, todas esas cosas, se consume claro. bastante. Sí, sí, claro. sí. ¿Y el pollo cuánto está? El pollo está a 25 pesos, pollo de primera. Bueno, el cerdo sí, se mantiene porque hace mucho que no aumenta, pero la gente lleva bastante cerdo, se consume bien el cerdo. 68 pesos el kilo la costita de cerdo. Siguen aumentando los precios, no en la gravedad ni en la cantidad que existía hasta hace 6, 7 meses atrás. Como en este negocio yo trabajo con tarjeta, el consumo que antes era en efectivo ahora se hace mucho con tarjeta. A veces hasta más del 50 o el 60% de las ventas diarias es con tarjeta. Eso hace que la gente pueda de alguna forma sobrellevar... Eh, eh, las compras diarias. Comparado con años anteriores, no, bajó casi un 30% el consumo en volumen. En, por ahí en plata no, pero sí en volumen bajó. Ya no es lo mismo que antes. La leche. Eh, durante dos meses no se tocó el precio, pero ahora vino con un 5% de aumento. Todos los productos elaborados eh, por, eh, en forma industrial no voy a decir marca, pero eso ha subido bastante. La harina se mantuvo, que también decían que iba a subir muchísimo. Los fideos se mantienen, han subido un poquito, poquito. No llega a un 2%, pero va subiendo de a poquito. Pero en sí este, se mantiene. Pero los productos elaborados, como los pan lactal, eso sí, es una barbaridad lo que sale cada, cada pan. Yo calculo que eh, durante este mes puede ser que se mantenga. Pero, ¿qué ocurre cuando empiece la gente a recibir el medio aguinaldo? Ahí ya no depende de nosotros, sino de, de, depende de las empresas que elaboran el producto, porque quieren aprovechar todo el efectivo que está circulando.